hamjambo wapenzi wangu asante kwa kujiunga nasi jioni ya leo asante kwa kuja kusikiza neno la Bwana tunajua kwamba neno la Bwana ndiyo mkate wa uzima tunaomba mtuwie radhi ya kwamba wiki jana hatukuweza kuwa na ibada hii uh, tulikuwa na ajali iliyo uh, tu umiza sana lakini Mungu ametujalia tumepata heri wale waliumia wameweza kurudi nyumbani tunangoja mmoja tu aweze kuachiliwa kwenda nyumbani lakini Bwana amekuwa mwema naamini ya kwamba nanyi pia umepata neema ya Bwana ya kutukua tosha katika hali zote tunaomba ya kwamba tuendelee kumtumainia Kristo Yesu katika hali zote hivyo basi karibu naomba tuweze kuomba alafu tujifunze neno la Bwana mahali tulikoachia na tuombe tunakushukuru sana Mungu baba wetu wewe mwenye rehema na nihema ya kutosha asante Bwana kwa jinsi ambavyo umetulinda na kutuhifadhi katika neema yako asante kwa kutuwezesha kupata uokovu ulioko ndani ya Kristo Yesu tunaomba Bwana utusamehe dhambi zetu utuwezeshe kuendelea kukutegemea na kukutumainia katika hali zote wewe ni Mungu mwema ni wewe unayestahili sifa zote na shukurani mbinguni na hata duniani Bwana tunajumuika kujifunza kwa neno lako hivyo basi tunaomba utupe roho wako mtakatifu aliye msaidizi wetu aliye mwalimu wetu aliye wakili wetu kutuwezesha kulisoma kulitafakari na kunufaika kwa neno lako lililo mkate wa uzima Bwana tunaomba ya kwamba uwe nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa ibada hii na neno lako linuliwe ili Kristo Yesu anapoinuliwa aweze kujiletea watu kwake yeye mwenyewe Asante kwa Kristo Yesu tunayemtumainia ni yeye aliye mokozi ni yeye ambaye kwake tunapata haki ni kwake ambako ghadhabu yako yote imeondolewa juu yetu na mauti na, sa, na hatia zetu zote zimeondolewa kwake e bwana tunaomba ya kwamba Kristo Yesu aimidiwe milele kwa kuwa ni mwokozi wetu na tunaomba ya kwamba siku ya leo bwana kupitia kwa neno hili wale wote ambao hawajaokolewa watasikia sauti yake Yesu aliye mchungaji mwema na waweze kumfuata waweze kuziacha dhambi zao na wez, waweze kumfuata Kristo na kupata uokovu ulioko ndani yake. Haya tunaomba kwa jina la Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Amina. Tumekuwa tukijifunza masomo ya msingi kabisa kuhusu uokovu. Tulipata ya kwamba uokovu humo kwa maandiko ya Biblia peke yake. Ndio hilo ndilo lilikuwa ni somo letu la kwanza. Hivyo basi tulienda kwa Petro, warako wa Petro wa pili, mlango wa kwanza mstari wa 16 hadi uh, 21. Na, moja. na somo letu la pili ilikuwa ni kwamba uokovu ni kwa neema pekee na tukajifunza kutoka kwa kitabu cha Waefeso, mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa kumi. Somo letu la tatu Lilikuwa ni kwamba uokovu ni kwa imani pasipo matendo. Na tukajifunza kutoka kwa kitabu cha Wagalatia mlango wa pili mstari wa kumi, uh, mstari wa uh, uh, mstari wa kumi na sita. Na hivi leo ningependa tujifunze ya kwamba uokovu unapatikana kwake Yesu pekee. Sio kwa muhubiri kama mimi, sio kwa kanisa kama hili sio kwa mitume wale 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 wakristo wa waliofariki waliotajika kama watakatifu yakomba wokovu si kwa Maria wokovu ni kwa Kristo Yesu peke yake hivyo basi mpenzi wangu tuende katika maandiko tusikie eh, tusikie maubiri yaliyohubiriwa na naye mtume Petro katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa nne mstari wa kumi na mbili Matendo ya mitume mstari 
uh, mlango ni wa nne mstari ni wa mbili. Sikia neno la Bwana. Wala hakuna wokovu katika mwingine hawa yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupa salo sisi kuokolewa kwalo. Nirudie. Wala hakuna wokovu katika mwingine hawa yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupa salo sisi kuokolewa kwalo. Petro anasema ya kwamba njia ya wokovu ni moja. Mwokozi ni mmoja. Na hiwapo wewe utaokolewa ya kupasa kujua njia hii, ya kupasa kumjua huyu aliye ni mwokozi. Kwa sababu unaweza kupapasa na kutapatapa kwa mambo mengi. <coughs> Ukitafuta njia ya wokovu. Lakini Biblia inasema ya kwamba jina lililopewa chini ya mbingu ili wewe uokolewe ni jina moja. Mwokozi ni huyu tu mwenye hili jina. Hamna mwingine. Na iwapo unafikiria ya kwamba Petro ajui anayoyazungumza angalia pamoja nami kitabu cha Yohana ama injili ya Yohana mlango ni wa nne mstari ni wa sita. hapa ni Yesu mwenyewe anazungumza na anasema hivi mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi kwa hivyo unaona ya kwamba mafundisho yake Petro na mafundisho yake Yesu mwenyewe yanafuatana na kuambatana ya kwamba njia ni moja. Iwapo wewe ni msafiri wa kwenda mbinguni lazima ukanyange njia hii ambaye ni Yesu Kristo. Na Kristo anasema ya kwamba na kweli ni moja. Na yeye ndiye kweli. Yeye ndiye yule anayezungumza ya kweli na yeye ndiye njia ya kweli na yeye ndiye mwokozi wa kweli. Hao wengine ambao wanaweza kujaribu kusema ya kudai ya kwamba wao ndio wana uwezo wa kuokoa na kuongoza watu kwenda mbinguni, hao ni matapeli. Hao ni waongo. Hawawezi kumpeleka mtu yeyote mwenye dhambi kuingia kule mbinguni wawe ni maaskofu wakuu wawe ni wale walio majina ya kutajwa wokovu ni kwa njia moja tu kwa maana Kristo alisema mimi ndiye njia mimi ndiye kweli akasema pia ya kwamba mimi ndiye uzima na kuhakikisha kabisa ili kutoa wasiwasi wowote wa akasema mtu haji mtu hawezi kuja mtu hawezi kufika kwake baba ila kwa njia ya mimi hivyo basi usiwe na tashwishi yoyote kuhusu njia ya wokovu najua kwamba nazungumza na watu ambao naweza kuwa wamejituika mizigo ya dhambi Mizigo ambayo ni mizito. Pengine watu wako na hatia za dhambi. Na hivyo basi hukumu ya dhamira zao inakuwa ni mzigo mzito sana wa rohoni. Kristo anasema ya kwamba mimi ndiye njia. Kristo anasema ya kwamba ni yeye peke yake anayo uwezo wa kukukomboa katika kutoka kwa mizigo hiyo yote ya dhambi rafiki yako. Hivyo basi sijui hatia zako ni zipi. Sijui ya kwamba umeua ama umeahavia mimba ama umeingia umengi, katika mambo ya ngono ambayo ni dhambi mbaya kabisa ya uh, uh, kinyume na mwili wako pia na kinyume na 
sheria za kimungu wewe ndiyo unayezijua dhambi zako kwa undani lakini njia ya kutolewa kutoka kwa dhambi hizo ni moja usijaribu kuenda njia nyingine usijaribu kumtafuta mwokozi mwingine maana maandiko yamesema yame na kuhakikisha ya kwamba wokovu haupatikani kwa jina lingine hivyo basi nina maswali matatu ambayo ningependa tujiulize ama tuulize somo hili swali la kwanza ni hili wokovu ni nini wokovu ni nini maana huu mstari ambao niliousoma unasema ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa wokovu kuna wokovu kuna wokovu wa mwenye dhambi kuna wokovu wa mwenye hatia kuna wokovu wa yule ambaye amefungwa minyororo na shetani na ulimwengu na dhambi na tamaa za mwili kuna wokovu jameni wokovu ni nini wokovu ni kupata uhuru kutoka kwa hatia za dhambi na kupata hoko, uh, uh, uhuru ama wokovu ama ukombozi kutoka kwa ghadhabu za kemungu kwa sababu gani ghadhabu za kemungu zimefunuliwa kinyume na kila mtenda dhambi naambia hivi ya kwamba yeyote yule ambaye amezaliwa na adamu mwanadamu yeyote kwa sababu baba zake na kila mwanadamu baba yake ni Adamu na Eva. Kwa sababu wazazi wetu wale wakale wale wa kwanza kabisa walivunja sheria ya Mungu na wakaingia katika hatari na hatia za dhambi. Hivyo basi kila mwanadamu anazaliwa katika hali ya dhambi na hali ya ghadhabu ya Mungu hiko juu yake. Na hivyo basi wakati Paulo anawaandikia watu wa Warumi na kuambia ya kwamba ghadhabu ya Mungu imefunuliwa juu ya ulimwengu kwa kila wote watendao dhambi wewe ni pamoja na hao mimi pia ni pamoja na hao ambao zote katika hali yetu ya kawaida tumeji tumeji tu, tu, tume, tuko katika hilo hicho kilidi cha dhambi na hatia yake na ghadhabu ya Mungu imo juu yetu Hivyo basi wokovu ni kukombolewa kutoka kwa hatia za dhambi kukombolewa kutoka kwa minyororo ya dhambi na kutolewa katika hatia za dhambi na ghadhabu ya Mungu ni kuondolewa kutoka kwa laana ya dhambi lakini unapoondolewa kule kwa hatia ya dhambi na laana ya dhambi na ghadhabu ya Mungu unaletwa wapi unaletwa katika uzima wa milele kwa sababu gani mshahara wa mauti mshahara wa dhambi ni mauti lakini kipawa cha Mungu ama karama ya Mungu ni uzima wa milele ulioko ndani ya Kristo Yesu hivyo ndivyo ambavyo Paulo anavyosema kwa kitabu cha Warumi mlango wa sita mstari wa tatu. ya kwamba kuna mshahara wa dhambi ambao ni mauti lakini unapopata wokovu unapata uzima wa milele ambao ni, ka, ni karama ama kipawa cha kemungu kilicho ndani ya Kristo Yesu aliye mwokozi wetu hivyo basi unatolewa katika hali ya lana na unaletwa katika hali ya baraka ndani yake Yesu na ye Mungu unaletwa katika hali ya kuwa na kibali cha Mungu wakati ambapo wewe hulistahili ghadhabu na adhabu yake Mungu kwa hivyo unaona ya kwamba uokovu tunaouzungumzia ni tendo la neema lake Mungu Hivyo basi Yona akakiri hakiwa mule tumboni mwa samaki Yona mlango wa pili mstari wa 
akasema ya kwamba wokovu kutoka kwa Bwana peke yake. Wokovu kutoka kwa Bwana pekee. Ni kumaanisha ya kwamba ni yeye ndiye mwanzilishi wa wokovu. Ni yeye aliyechora ramani ya wokovu. Na unakumbuka ya kwamba kwa kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari wa nne unasema ya kwamba libarikiwe jina la Bwana kwa sababu gani? Ametubariki na baraka zote za mbinguni. Anasema hivi. Hata kabla ya kuweka misingi ya dunia Bwana kwa neema yake alituchagua. Hiyo ni kuonesha ya kwamba ramani na mpango wa ukovu huu uliwekwa kwa meza ya Bwana kabla aweke ramani na mpango wa msingi wa dunia kabla ya misingi ya dunia ndivyo ambavyo wale ambao Mungu aliwapenda tangia asli hao ndio ambao Bwana atawaokoa na wokovu si ya kwamba tu mwanzilishi ni Bwana bali pia wokovu mkamilishi ni Bwana Mungu Baba alitupenda na upendo ulio tuchagua naye Mungu Mwana wakati ulipotimia kulingana na kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 4 nasema ya kwamba huyu mwokozi wetu aliye Kristo Yesu munda ulipotimia sikia nisome Wagalatia 4:4 hapa ulipowadia uh, hapa hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kusundi ya wakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana sikia wokovu ulipangwa na Mungu Baba na Mungu Baba pia akamtuma mwana wake Yesu Kristo hivyo ndivyo nilivyohubiri ile siku ya kwanza tuliyoanza ibada hii ya Kiswahili. Yohana mlango wa tatu mstari wa sita. ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtuma mwanawe wa pekee. Ni kazi ya Mungu Baba ya kumtuma mwanawe wa pekee. Na hivyo ndivyo ambavyo Galatia 4:4 inavyosema, alimtuma mwana wake wa pekee. Hiyo ni kazi ya Mungu Baba. Na kazi ya Mungu Bwana ni kwamba halikubali kutumwa. Mungu Bwana halikuja ulimwenguni, akauacha utukufu wa mbinguni, akaja akazaliwa naye mwanamke. Akakubali Mungu mwenyewe, akakubali kuingia tumboni mwa mama. Akazaliwa tena chini ya sheria. Kwa sababu gani? Ili awakomboe wale walio chini ya sheria wafanyike kuwa wana wa Mungu. Hivyo basi mwana wa Mungu akawa mwana wa mtu ili mwana wa mtu awe mwana wa Mungu. Amen. Tunaona ya kwamba Mungu Baba aliweka mipangilio ya wokovu. Naye Mungu Mwana akatimiliza na kukamilisha wokovu huu. Kwa njia gani? Yeye alipozaliwa chini ya sheria aliishi maisha matakatifu maisha yasiyo na dosari wala wa maisha ambayo yeye hakutenda dhambi yoyote na huyu mwana wa mtu mwana wa Mungu aliyekuwa sasa mwana wa mtu aliyezaliwa chini ya sheria alimpendeza Mungu kikamilifu hakutenda dhambi na hivyo ndivyo ambavyo kwa Ibrania mlango wa 4 mstari wa 15 anavyosema ya kwamba alikuwa chini ya sheria tena alijaribiwa kama jinsi ambavyo sisi tunavyojaribiwa lakini yeye hakutenda dhambi hivyo basi ni mwenye haki yeye ndiye ambaye alitenda haki akatimiza sheria ya Mungu akawa amemtii ame Mungu kikamilifu jambo ambalo hamna mwanadamu anaye uwezo wa kulikamilisha. Kristo Yesu ndiye mwokozi wetu. Na Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu kwa sababu gani? Ni Yesu aliyekubali kuchukua nafasi yetu kama wenye dhambi. 
Yesu alikubali ya kwamba haki yake ipewe mwanadamu yeyote amwaminie. Yesu alikubali yeye mwenyewe kwa ihari kusimama kwa nafasi ya mwenye hatia. Hili ya kwamba wale hakimu wote awe ni Pilato ama Erodi ama yeyote yule yeyote yule aliyejaribu kuwa hakimu wake Yesu hakumpata na hatia. Hivyo basi Yesu hakufa kifo cha haki. Yesu alikufa kifo ambacho ni cha mwenye dhambi. Alikufa si kwa sababu alitenda dhambi bali ya kwamba yule aliyewakilisha aliye mwanadamu yewe na mimi tunao muamini akafa kwa niaba yetu akachukua nafasi yetu akahukumiwa kwa anjili ya dhambi zetu Yesu akafa msalabani kifo cha mwenye dhambi kwa anjili ya mwenye dhambi ili mwenye dhambi asife bali apate uzima wa milele Hivyo basi Yesu Kristo ndiye aliyekamilisha kazi ya wokovu kwa njia ya kutenda haki kwa njia ya kulipa deni ya dhambi msalabani na kuonyesha kwamba deni ya dhambi imelipo imelip na Kristo Yesu kikamilifu hivyo basi Kristo Yesu akafufuka siku ya tatu Kristo Yesu akapaa mbinguni Kristo Yesu akainuliwa tena akapewa jina lililo juu ya majina yote ili ya kwamba kwa jina lake kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu bwana na hivyo basi Yesu ameketi kwa mkono wa kulia kwa mkono wa kuume wa utukufu wa Mungu Baba Hivyo basi wokovu unapatikana kwake Yesu. Wokovu unapatikana kwake Yesu na sio kwa mwingine. Kwa sababu gani? Kabla ya, baada ya Yesu kufufuka aliwaahidi wanafunzi wake kuwatumia msaidizi aliye Roho Mtakatifu. Na baada ya Yesu kupaa mbinguni kwa na akaketi kwa kit, uh, kwa kiti cha enzi cha Mungu Baba akamtuma Roho Mtakatifu na hivyo basi Roho Mtakatifu alipokuja siku ya Pentecoste wale wote walio walio muamini Yesu Kristo waliokolewa maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye anachukua ile kazi ya Mungu Baba ya mapenzi anachukua ile kazi ya Mungu mwana ya utekelezaji wa wokovu hizo zote anazipeana kwake mwanadamu mwenye dhambi anauisha nafsi yake na kumuwezesha kusikia Kristo Yesu sauti yake na kumuwezesha kumuona Yesu na kumuwezesha mwanadamu mwenye dhambi kwenda kwake Yesu haokoke hivyo basi wokovu unatekelezwa kwa na, na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, utatu mkamilifu na utaka, utatu mtakatifu. Hivyo basi wokovu tunaozungumzia unaanzia pale ambapo Mungu kwa hagano lake la neema alipotuchagua na jinsi ambavyo ye, Mungu alivyotupendekeza kwake Yesu na jinsi ambavyo tulivyoitwa kuja kwake Yesu kwa njia ya injili na jinsi ambavyo tulihesabiwa haki pasipo matendo ya sheria kwa njia ya imani na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alivyotuwezesha alivyo kufanyika kuwa wanawake Mungu na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anavyotutakaza na kutuelekeza kwake Mungu na wokovu pia unaenda hadi utukufu hadi siku ambayo kila mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo atapata utukufu wa milele. Hivyo basi wokovu ni kwa Yesu Kristo pekee kwa sababu bila Yesu haya yote hayawezekani. 
Unaona ya kwamba wokovu ni kwa Yesu pekee kwa sababu gani? Kwa sababu hamna jina lingine chini ya mbingu. Hamna jina lingine. Hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ni tupasalo sisi kuokolewa. Si ya kwamba watu hawajaribu njia nyingine. Unajua wakati mwingine unapoenda kufungua nyumba yako gizani. Umebeba funguo. Funguo kadha wa kadha. Umetoa mfukoni kuna giza. Hivyo basi unaweka ufunguo wa kwanza au wingii. Unaweka mwingine au ufungui, unaweka mwingine unajaribu hadi wakati ambapo utapata ule ufunguo ambao ni wa kufuli hiyo bila kupata huo ufunguo unaweza kukesha hapo kufungua hivyo ndivyo ilivyo mpenzi wangu ya kwamba inaweza kuwa wewe ni kama yule anayejaribu kufungua nyumba yake gizani hajui kifungua anachofaa kukitumia usiwe namna hiyo mimi kazi yangu sasa ni kukumulikia na kukuonyesha ya kwamba kifunguo cha mbinguni ni hiki ambacho ni Yesu Kristo Kuna haja gani ni kuonyesha ya kwamba kifunguo ndicho hiki alafu we bado unaendelea kutapatapa na kupapasa vifunguo vyote Hamna haja Wokovu ni kwake Yesu kwa sababu ni yeye tu aliye ndio ndio ufunguo wa, wa kuingia mbinguni Yeye ndiye tikiti ya kuingia mbinguni Yeye ndiye njia ya kwenda mbinguni Hamna mwingine. Sikia hivi. Imani yetu inasema ya kwamba ilimpendeza Mungu katika mpangilio wake wa milele kuchagua na kuweka Kristo Yesu wakfu kama Bwana kwa kuwa yeye ni mwana wake wa pekee kulingana na lile agano la neema aliloweka kati yake ili ya kwamba Kristo Yesu pekee ndiye atakayekuwa ni mpatanishi kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu na Kristo Yesu hawe ndiye nabii wa kueleza mwanadamu dhambi zake Kristo Yesu ndiye nabii wa kueleza mwanadamu hali yake ya dhambi na stahili ghadhabu na hasira ya zamungu. Yesu Kristo ndiye nabii wa kueleza mwanadamu mwenye dhambi ya kwamba uokovu ukwake pekee. Yesu Kristo pia ndiye kuani ya kwamba mwanadamu mwenye dhambi na hatia zake anastahili mauti. Lakini kwa sababu ya wingi wa rehema za Mungu Kunaye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za binadamu baye ni Kristo Yesu. Kwa kuwa huyu Yesu Kristo aliyekuani wa Mungu tena ndiye dhabihu tena yeye ndiye mwana kondoo aziondoaje dhambi zote za ulimwengu. Na tena Kristo Yesu anachukua hatia zetu na kulipa deni yake kama kafara yake Mungu tena Kristo Yesu si ya kwamba yeye ni nabii na kuani tu bali pia yeye ndiye mfalme wetu wa, mbing, wa milele ni Kristo ambaye kama mfalme wetu amepambana na hadui zetu dhambi shetani ulimwengu pamoja na mwili wako Kristo Yesu amepambana na handui zetu na ameziteka nyara amekanyanga kichwa cha adui zetu na kuwekelea miguu yake Na Yesu Kristo ameshinda adui zetu wote hata mauti huyo ndiye atakayekuwa adui wa mwisho Tena kama mfalme wetu Yesu ametuleta sisi katika ufalme wake. Yeye amekuwa mfalme wetu. Sisi tuko katika amri yake. Na hivyo basi tutatawala pamoja naye. 
na sasa Kristo Yesu amekuwa ni kichwa cha kanisa Kristo Yesu amekuwa ni mwokozi wa kanisa lake nasi tu ametufanya kuwa warithi wa vitu vyote pamoja naye na tena yeye ndiye ambaye ni hakimu wa ulimwengu wote hivyo basi wale wote ambao ni uzao wa neema yake hao wote atawaokoa hao wote atawakomboa hao wote atawaita hao wote atawahesabia haki hao wote watatakaso na, na roho mtakatifu wake hao wote watapata utukufu amina hivyo basi maandiko yameweka wazi ya kwamba wokovu ni kwake Kristo Yesu sio kwa mwingine ni yeye ambaye ameteuliwa na Mungu kalia vile ambavyo uh, kwa sababu tunajiuliza swali la tatu ya kwamba kwa nini ni Kristo pekee wala sio mwingine ni Kristo pekee kwa sababu ni yeye aliyeteuliwa na Mungu Kiangalia kitabu cha Mathayo langu wa kwanza msara wa moja. wazazi wake wanaambiwa na malaika ya kwamba utamuita Yesu kwa sababu gani kwa maana atawaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao hiyo ndio kazi ya Yesu na Paulo anasema ya kwamba ni jambo la kukubalika ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi hata mimi Yesu aliyeteuliwa ni jina lake tu lililoteuliwa chini ya mbingu kwa wokovu wa mwenye dhambi. Hivyo basi wakati Biblia inasema jina lake inamaanisha yeye kama <coughs> binafsi kama nafsi yake. Jina lake ni kama kusema nafsi yake. Kwa Kiingereza tunasema ya kwamba one's name is his person. Jina la Yesu ni nafsi yake. Na jina hili ni ndilo la pekee linalo uwezo wa kuokoa mwenye dha, mwenye dhambi kutoka kwa dhambi zake. Na unaona ya kwamba kulingana na mpangilio wake Mungu njia ya wokovu ni hii pekee yake. Inaweza kuwa ya kwamba dhambi zako ni nyingi. Inaweza kuwa dhambi zako ni zinaonekana kuwa ni mbovu kabisa na hivyo basi umeona uovu wa dhambi zako lakini kumbuka neno lilifanyika kuwa nyama na kuishi miongoni mwetu nasi tumeona utukufu wake utukufu wa mwana wa Mungu kutoka kwa baba aliyejawa na neema na ukweli Yohana 4 Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14. <clears throat> Kwa hivyo najaribu kusema ya kwamba ni Yesu pekee yake. Kristo pekee anaye aliyeteuliwa na Mungu kuleta wokovu. Lakini pia nimewaambia tayari ya kwamba ni Kristo Yesu pekee anao uwezo wa kuokoa. Kwa sababu yeye alichukua mwili wa binadamu akazaliwa chik, uh, chini ya sheria na yeye mwanamke na akatii sheria ya Mungu kikamilifu na akampendeza Mungu kikamilifu <clears throat> alitoka uh, alitoka mbinguni akaja ulimwenguni kutekeleza hiyo kazi hivyo basi Mungu alipendezwa naye kabisa kazi yake ya haki ya haki na maanisha ya kwamba alitii sheria kikamilifu lakini pia kazi yake ya kulipa adhabu ya, ya dhambi ambayo ni mauti hivyo basi hata ingawa alijaribiwa kama tunavyojaribiwa yeye ni mwenye ni, ni, ni yeye asiye na dhambi yeye ni mwenye haki hivyo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu akafa msalabani kwa anjili ya kupata, kutupa upatanisho hivyo basi mwana wa Mungu nafsi 
ya pili katika utatu mkamilifu na mtakatifu yeye akiwa Mungu wa kweli na Mungu kabisa yule aliye ndiye mngao wa utukufu wa Mungu Baba yule ambaye wako nafsi moja pamoja na nguvu inayofanana na ye Mungu Kristo Yesu aliyeumba ulimwengu Kristo Yesu ambaye ameshikilia ulimwengu kwa nguvu za neno lake Kristo ambaye anatawala ulimwengu Kristo ambaye kwa utimlifu wa wakati alikuja muda uliohitajika muda ambao Yesu alipofika akapata kuwa na mwili kama binadamu na akaishi kama mwanadamu lakini dhambi haikumweza haikuweza kumpata hivyo basi huyu aliyezaliwa kwa nguvu za roho mtakatifu naye bikira mariamu huyu ndiye ambaye ndiye nguvu za Mungu ziletazo okovu kwa wote waaminiwe ni yeye ambaye ndiye habari njema Yesu ndiye injili Yesu ndiye ambaye ni habari ya uokovu kwa mwenye dhambi hawe ni mzee awe ni kijana awe na uovu wa dhambi takriban kilo ngapi ama tani ngapi awe na mizigo ya dhambi kiwango gani akija kwake Yesu Kristo Yesu Kristo amesema ya kwamba atampumzisha Hivyo basi ningependa kukusihi mpenzi msikilizaji ya kwamba ukubali ya kwamba umechoka na dhambi zako dhambi zako zimekuhukumu vya kutosha hatia ya dhambi zako imetosha tafadhali kubali ya kwamba umechoka na dhambi zako kubali ya kwamba umeumizwa kabisa na dhambi zako na hivyo basi uende kwake Yesu Kristo umlilie e bwana dhambi zangu ni nyingi tangu utotoni umlilie e bwana dhambi zangu zimekuwa nzito kupita kiasi Umlilie umwambie e bwana nisaidie unipumzishe nihurumie niokoe kwa dhambi hizi kwa kuwa wokovu kwa Kristo Yesu pekee mwambie bwana bwana sitaishi kwa dhambi tena niokoe niurumie bwana nisamehe dhambi zangu ulilie Yesu kwa kuwa yeye amekamilisha wokovu huu ninaohubiri. Namwambie Bwana kwa kuwa Yesu amechukua laana zangu. Tafadhali nihesabie haki. Nimechoka kudanganya, nimechoka kuiba, nimechoka kuua, nimechoka kufanya uzinzi. E Bwana nisaidie. Nimevunja sheria ya Mungu tena na tena. E Bwana nihurumie ya Bwana imetosha nimeishi bila amani muda mrefu Bwana nihurumie Bwana nimeishi kwa ulimwengu wa giza imetosha nisaidie e Bwana unilete kwa ulimwengu wa unilete kwa ufalme wa nuru Unihesabie haki kwa sababu ya damu ya Kristo Na e Bwana anasema ya kwamba wote watakao kuja kwake hao wote atawaokoa atawakomboa atawatoa katika hali ya dhambi na kuwarejesha katika ufalme wa nuru kuja kwake Yesu Kristo kwa sababu ni kwake tu ambapo unaweza kukubalika hauwezi kukubalika mbinguni bila Yesu hivi sasa siwezi amka niende niende kule uh, airport Niseme ya kwamba nataka kusafiri kwenda 
kwenda kwenda uh, kwenda Ujerumani bila visa bila tikiti sitakubaliwa sitaruhusiwa nawe hauwezi kufika mbinguni bila tikiti ambayo ni Kristo Yesu bila visa ambayo ni Yesu Kristo Yesu ndiye visa ya mbinguni Yesu ndiye tikiti ya mbinguni Yesu ndiye ufunguo wa mbinguni Yesu ndiye njia ya kwenda mbinguni Yesu ndiye uzima wa milele hivyo basi mpenzi wako si ya kwamba mkono wa Mungu ni mfupi hawezi kukuokoa si ya kwamba masikio ya Mungu hayawezi kusikia maombi yako bali dhambi zako zimekutenganisha na Mungu lakini ukija kwake Yesu Kristo Biblia inasema hivi wacha nikusomee kiangalia kwa kitabu cha Timotheo Timotheo wa kwanza waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo mlango wa pili mstari wa tano, unasema hivi kwa sababu Mungu ni moja na mpatanishi kati ya Mungu na, mwa, na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake Naweza kuwa ya kwamba hujashuhudia wokovu huu wa upatanisho ulioko ndani ya Kristo Yesu Sikia habari njema Jioni ya leo na siku hii ukiliita jina lake Yesu hata hiwe ya kwamba we umeishi njela kwa kufanya ugaindi kwa ukatili wa uaji ukimuita ukiita jina hili la Yesu utapona utapona utaokolewa utafanyika kuwa mwana wake Mungu kwa sababu gani yeyote yule aliyoko aliyeko ndani ya Kristo Yesu atahesabiwa haki kwa imani ndani ya Kristo atapata amani kwake Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo yule ambaye amehesabiwa haki kwa njia ya damu ya Kristo Yesu huyo ataokolewa hivyo ambavyo Biblia inasema Warumi tano, mstari wa tisa unasema hivi basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye kwa Kristo tutaokolewa kutoka kwa ghadhabu ya Mungu kwa Kristo Yesu hivyo basi hivyo basi Kristo mwenzangu nao nisikie unayenisikia tuna ujasiri mwingi ndani ya Yesu tunajua ya kwamba siku ile ambayo tutasimama mbele ya kiti cha enzi siku ya hukumu ikifika tutakaribishwa naye Bwana sio kwa sababu tuliyatenda matendo mema bali kwa sababu Kristo Yesu alitenda yote hayo haki yo, yake Yesu Kristo imehesabiwa ndani yetu na hivyo basi tutakubalika kule mbinguni si kwa sababu sisi ni wema bali kwa sababu Kristo Yesu ni mwema aliyetuokoa kwa neema yake. Na iwapo iwapo wewe utakufa hivi leo ubishe kule mbinguni ubishe kule paradiso naye malaika akuulize kwa nini nikuruhusu kuingia ndani utamwambia ni kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ameniokoa. Na utambiwa karibu karibu ujumuike nasi kwa furaha ya paradiso iwapo unafikiria ya kwamba kwa wokovu wangu unaweza potea umeshikwa na wasiwasi kwa sababu pengine umetenda dhambi kwa kuwa pengine umekuwa na uasi na wewe ume, ume, umeacha njia ya kweli umekosa kumfuata Yesu kwa dhati e, na kuhimiza hivi leo Njia ya msalaba ni ile ile imenyooka. Rudi kwake Yesu. Enda piga magoti pale msalabani. Umuombe Bwana akusamehe. Yeye ni mwingi wa rehema. Na ingawa wewe 
umeanguka katika dhambi na hivi sasa unatapatapa katika dhambi na unasema ya kwamba mimi nimeokolewa na Yesu sikia kisha na damu ya ikoa utasimama tena hata mara saba lakini kama wewe ni mwenye haki ambapo unajidai ya kwamba umeokolewa na unafurahia dhambi unajidagani mwenye haki ataishi kwa imani na imani sio kuishi kwa dhambi imani ni kukataa dhambi imani ni kutubu dhambi imani ni kwenda kwake Yesu mara kwa mara tuna furaha ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wetu kwa sababu yeye ndiye hakimu hivyo basi wakati ambapo watu watasimama pale hakimu wetu atakuwa pia yeye ndiye wakili wetu hebu fikiria ya kwamba uwe kotini hakimu ndiye wakili wako si utashida hiyo kesi hivyo basi sisi tumeshida kesi ya milele kwa sababu ya Kristo Yesu na hivyo basi tuko huru hivyo basi Biblia inasema hivi kwa kitabu cha Waibrania mlango wa kumi. wacha ni wasomee kifungu hiki Waibrania mlango wa kumi. mstari ni wa, uh, ni wa kumi na tisa andi 21 na nasema hivi basi dugu kwa kuwa tuna ujaziri wa kupa, kupa ingia patakatifu kwa damu ya Yesu njia ile ili aliyotuanzia iliyo mpya iliyo hai ipitayo katika pazia yaani mwili wake na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu na tukaribia wenye moyo wa kweli kwa utumilifu wa imani hali tumenyunyiziwa mioyo, mioyo tuache dhamira dhamiri mbaya tumeoshwa miili kwa maji safi wapo Yesu Kristo ametuokoa hivyo ndivyo ambavyo tumekuwa tuna ujaziri na tuna ujaziri kwa sababu dhambi zetu zimeoshwa na mili yetu imeoshwa na sasa tunaweza kuingia kwa njia hii ya Yesu Kristo peke yake na mwisho angalia ushindi ulioko ndani ya Yesu Kristo nataka nimalize kwa kusoma kifungu hiki cha Warumi nane mstari wa 33 hadi 39 nasema hivi ni nani atakayewastaki wateule wa Mungu Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki ni nani atakayewahukumia adhabu Kristo Yesu ndiye aliyekufa naam na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu naye yuko mkono wa kuume wa Mungu tena ndiye ametu, anayetuombea ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo je ni dhiki how shinda how other au nja au uchi au hatari au upanga kama alivyoandika ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala we, uh, wenye uwezo wala yaliye juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu amina Bwana Yesu apokee sifa kwa wokovu wa njabu hivi ya kwamba hamna lolote linaloweza kututenganisha na upendo wa Mungu Baba uliopo ndani ya Kristo Yesu Bwana na mwokozi wetu amin na tuombe E Bwana tunakushukuru hivi leo ya kwamba umetuwezesha kuona ya kwamba wokovu ni kwake Yesu pekee. Yesu aliyetuokoa. Yesu aliyetuwezesha kupata neema. Yesu aliyetuletea roho wake mtakatifu ni kwake tunaokimbia. Ni kwake tunakopata wokovu. 
e bwana Yesu Kristo mwokozi wetu tuhurumie jioni ya leo utuwezeshe kuona jinsi ulivyo mwema ili bwana tukufuate ili bwana tushikilie kwako kabisa nawe utushike mikono yetu Tunaomba ya kwamba ukumbuke wale ambao wajaokolewa e Bwana. Waokoe kwa damu yako. Wasaidie kuona ya kwamba wokovu ni kwa Yesu. Uwawezeshe kusikia sauti yes, ya Yesu. Uwawezeshe e Bwana kukuamini kwa kweli. Uwawezeshe siku ya leo kusikia neema yako na injili hii na kuomba wokovu kwako. Bwana tunaomba ya kwamba Wakristo wote watakaopata injili hii mioyo yao itajawa na furaha wakijua ya kwamba wameokolewa kwa neema pasipo matendo kwa njia ya imani kwake Yesu Kristo. Ili wasiwasi uondolewe na wawe na wajaziri wake Yesu. E Bwana tunaomba haya kwa njia ya, ya kwa jina la Yesu Kristo jina tulilopewa chini ya mbingu ili tuokolewe amen